Medvedeva, Serafima Sakanovic, and Vakava Higuchi. <coughs> Thank you, ladies, and congratulations. It was really a high level and very exciting competition. Uh, first of all, please tell us your thoughts about your skate today. В принципе, я довольна своим прокатом. Были по марке на очень многих прыжках, но они не помешали моим оценкам, и я просто старалась выйти и кататься достойно, как я могу. Немножко получилось хуже, но все хорошо, что хорошо кончается. Uh, my name is Vakava a lot of the on a lot of the jumps but they overall did not uh, hurt my score I just wanted to go out and have a good skate and uh, so everything that ends well ends well so um, I think I had a good performance today. I enjoyed my skate, and I really had a blast out there. I'm very pleased about today's performance and I'm fully satisfied with uh, what I have done today. Thank you, and now we wait your questions. I have a question that's actually for all three ladies that um, as uh, Rena already said, the level of competition was really high and there was absolutely no room for error for anyone. So how do you deal with this kind of pressure? First of all, I wanted to say, before starting to talk, I wanted to say a big thank you to my trainers, to everyone who supported me, and to me all the time, приятно, когда меня поддерживают, подбадривают. И, конечно же, справляются с этим волнением, помогают мне мои родители, мои тренера и, как ни странно звучало бы, музыка. Когда я слушаю музыку, я все время срагируюсь от всего и настраиваюсь спокойно. И когда что-то, какие-то ошибки появляются, мне тренера всегда подскажут и всегда поддержат в нужной ситуации. So, uh, first of all, I really want to uh, thank my coaches for their support and uh, all today and my parents are helping me to deal with nerves and maybe it sounds strange, the music. So as soon as I hear the music, I can detach from everything else and I'm able to focus. Um, and when I, do, when I do mistakes, when I make mistakes, my coaches are telling me, but they're always very supportive. Когда я хорошо настраиваюсь, у меня что-то не выходит. Поэтому я как-то особо зацикливаться на чем-то, стараюсь о чем-то определенном не думать. Также как Женя мне помогает музыка, смотря какую я музыку перед стартом слушаю. Если не еду, то я на старт ухожу засыпаю, просто как это было на короткой. Но произвольно я так тяжеленькую музыку включила, тяжелый металл и... Все получилось. Теперь я понимаю, что мне надо слушать перед программами. Но настроиться, да, тренера помогают. Терри Георгиевна очень хорошо настро... настраивает. И родители, и все мои близкие из Питера пишут, звонят. Мы разговариваем, меня это отвлекает. По скайпу, мне собаку мою показывают. Я отвлекаюсь. Как бы, в общем-то, получается, что я и не настраиваюсь. Ну, мне вот это отвлекает и помогает мне хорошо катать. Бывший мой тренер мне больше говорит, желает неудачи. Мне очень приятно, когда она это делает. 
что за меня болеет мой тренер, мне тоже очень приятно. Меня это тоже очень хорошо настраивает. Well, if when I'm focusing too much, something doesn't really work. So I try not to think too much. And uh, also, like, as uh, Linia said, the music is helping. And But it also depends on what kind of music. If, if the music too soft, like for, before the short program, I fell asleep. But uh, now, before the free skating, I was listening to heavy metal. And that was working very well. So uh, now I know what I have to listen to before the skate. And uh, my coaches, obviously, are helping me. My parents, uh, Eteri um, Georgetnam and Sergei Trukov, the coaches. My parents, my friends, they are calling me, they send me messages, and that's really distracting from the pressure. And on Skype, I'm communicating with them, and they show me my dog on Skype. So all that dis distracts me from the pressure, oh, and uh, that's really helpful. And also wants to mention that my former coach is uh, supporting me very well. It's very nice that he wrote me uh, messages of good luck. あの、competition today well, I did uh, quite well uh, from the beginning until the end of the performance uh, I was uh, <coughs> nervous all the time and but under this kind of a pressure I think I did what I can do thank you do we have questions now This is a question for all three. Are you working on any quads or triple axles? And if yes, how is your prospect? Мне бы хотя бы дупель чисто прыгнуть. Ну, если так вот, если говорить серьезно, если идти в какой-нибудь серьезный такой прыжок четверной, то я выберу только сайков. Потому что сайков можно даже назвать моим любимым прыжком. То есть, если говорить буквально, то я могу просто зайти его и закрытыми глазами сделать. И если вот заходить четверной, то только сайков. No, I'm just not ready. No, I'm not ready. Well, as for the triple axel, I can say absolutely no. Um, I, I say first I have to do a clean double axel. And uh, if ser to be serious, if I want to do a quad, it would be the salco. This you can call it my favorite jump. And uh, I can just go out and do it with my eyes closed. Um, so. I'm, yeah, if it's a, if it would be a quad, then I would go for the quad cell, but I haven't trained it yet. Ну да, тренировки это, конечно, для меня какой-то заоблачный, это зона фантастики просто. Тоже бы двойно научиться нормально прыгать. Но я заходила в четвертую сальхов, конечно, это было очень странно. Я сделала три с половиной оборота и приземлилась на передний ход на выезд. Это было очень странно. Но я думаю, что стоит заходить там в межсезонье и может пробовать с тулуп и сальхов. Тулуп, конечно, будет пострашнее, потому что иногда даже бывает, что слетает конек тройной на тройном тулупе. Это будет пострашнее, но все равно надо пробовать. Well, the triple axel also for me would be like in the uh, fantasy uh, out, uh, out of my <coughs> and I need to learn to do a good double axel first. But when so the quad salco I would like to do, I tried actually quad sal and I did uh, three and a half turns but then uh, I fell out. And uh, maybe I could work on the, in the off season on the quad toe and quad sal. The quad toe is a little bit more scary than the sal because you can't just slip off the edge. But um, I think it's worth trying it. Thank you. 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 Thank you.
6回転は今はあの試合がたくさんあったので練習はしていないんですけどトリプルアクセルの方はあの今一生懸命練習していてあ,の、まあ、あと4分の1ぐらいまでのところまでは来てます。Uh, because we have, um, uh, I have too, too many competitions to compete, so I'm not working on the quad right now. But uh, about the triple axel, I'm working very hard on it, and almost, uh, almost like a quarter more rotation will we need to complete the triple axel. Yes, my, my question to the two uh, Russian girls. You often have raise your arm uh, above your, uh, your head when, when you're jumping. Can you talk a little bit how long it took you learned? Was it difficult? Was it easy? Я могу сказать свое оправдание, потому что только то, что мальчики же могут четверные прыгать. У девочек почему-то так пока что не принято, но я думаю, что в ближайшем времени девочки будут в четверные тройные акции заходить, но в тройные акции уже заходят вовсю. И нужно же чему-то новому учиться. А все время придумываешь, чему научиться новому. Особенно в прыжках нужно придумать что-то интересное. И на самом деле не так уж и много времени на это ушло, чтобы научиться прыгать с рукой. И вся та же самая техника, просто заходишь, прыгаешь. Было страшновато, но заходишь и прыгаешь. Да? Ничего страшного. Well, the boys are doing quads after all, and so we also, girls, we, we have to do something new and different. And uh, so actually it didn't take so much time to learn it. The technique is basically the same. It's just you, uh, take, you enter the jump and you jump. So that's it. That's it. <laughs> Nothing really special to it. Ну, это не сложно, во-первых, было научиться этому. В прошлом году я как бы прыгала уже с рукой наверх, но не все прыжки, в этом году все. Я как-то в начале сезона начала прыгать все прыжки с рукой наверх. Мне стало удобнее, меня выше толкало, мне легче было прыгать, потом. Уже чуть-чуть попозже я уже не могла прыгать без руки. То есть я прыгаю без руки, у меня либо плохое, либо я падаю. То есть ну, ну, многие люди говорят, там, зачем это так, зачем это прыгать так, это же некрасиво. Но я не могу... Ну, так некрасиво. Не знаю. Это что за люди такие? Вот так. Но а я не могу, вот я не могу без руки прыгать. Ну, не все прыжки, конечно, но в основном, вот, например, Ридберги вообще не могу из руки прыгать. Не знаю, хорошо это или плохо, но прыжки получаются лучше с рукой наверх. So for me it wasn't hard to learn this. Um, in the la last year I already did jumps with the handle of my head, but not every all jumps. Now I do basically all jumps, and for me it feels like I'm jumping higher and uh, I feel more comfortable, and it's easier for me to jump this way. And now it's even after some time it's that that I can't do the jumps without my hand above the head. I have to do the hand above my head. And uh, some people are saying, uh, oh, always this tunnel, why it doesn't look good? And Genia then said, um, who's saying this? <laughs> and she added, oh, well, just some people are saying this. So anyway, but I just can't do it without the hand above my head anymore. Okay, and we have one more question here, lady. Do you have any dream music or dream story or personal? personality what you would like to skate in your program in the future. Музыки мечты лично у меня нету, потому что каждый сезон мы выбираем все вместе музыку. Это достаточно долгий процесс. Все время продумываешь образ, костюм, как ты будешь под него кататься, подходит ли эта музыка тебе 